Vi skal prøve at se nærmere på, hvordan man kan løse integralet herover. Og øh, lad os prøve at se på, hvordan man kan gøre det. Jeg har tænkt mig at benytte en metode, der hedder substitutionsmetoden. Og først skal vi lige tjekke, om den metode overhovedet kan bruges. Ideen er, at man i en del af udtrykket øh, går ind og finder den størrelse her. Og så erstatter den med noget andet. Og så bliver integralet forhåbentlig simplere alt i alt. Så den størrelse her, den vil jeg nu prøve at kalde u. Og øh, sætte til værdi x i anden. Og når jeg har u, så når jeg bruger substitutionsmetoden, så skal jeg også bruge størrelsen du, altså øh, ændringen i u, hvis man kan sige det sådan, med hensyn til x. Så øh, når vi differentierer udtrykket for u med hensyn til x, hvad er der så tilbage? I det her tilfælde skal vi indtil differentiere den her størrelse 2, eller x i anden, det giver 2x. Og... Øh, så kan man omformulere lidt på det her, sådan vi får dx over på højre siden, og de her 2x over på venstre siden, og så får vi, at dx, det bliver lige med du, det bliver 2x. Så nu har vi to omskrivninger her, dx, der er lige med du, det med 2x, og vi har u lige med x i anden. Så hvis vi anvender de her to omskrivninger, så får vi, at vores integral nu ser ud på den her måde. Vi skriver det op fra en kant af. x, det matcher ikke nogen af de her omskrivninger direkte, så den skriver vi bare ind. Så har vi sinus til x i anden. Men x i anden, det er det, vi nu kalder u. Og så har vi dx, der står tilbage. Det er den størrelse, der står herovre, nemlig du delt med 2x. Og så er det sådan, at hvis substitutionsmetoden virker så vil det der står tilbage med x her det vil gå ud med hinanden i det her tilfælde har vi et x der bliver ganget på og et x der bliver delt med så de to dele går ud med hinanden så det der egentlig er tilbage det er at det her integral har vi omskrevet til integralet hernede der hedder sinus til u så har vi en faktor en halv det er total den kan vi smide ud foran, og så øh, integrere med hensyn til du. Og det her integral, det kan vi gå ud og slå op i en eller anden tabel. Hvor vi så ser, at integrerer vi øh, sinus, så skulle vi meget gerne gå hen og få noget med cosinus. Og så stadigvæk til, til u. Og vi kan prøve at tjekke, hvis vi differentierer cosinus, så får jeg noget med minus sinus, så jeg mangler et minus på øh, her. Så langt så godt. Vi er ikke helt færdige, fordi vores oprindelige integral, den havde jo noget med x at gøre. Og der står ikke noget som helst med x hernede. Så i stedet for u, kan vi nu substituere baglæns, altså erstatte u med x i anden, og så se, jamen, hvad kommer det ud af det her. Og på den måde, så når jeg frem til, at minus en halv cosinus til x i anden, det er integralet af den størrelse herovre. Og nu er det heldige ved integration, det er, at det er ret let at tjekke, om man har fundet den, den rigtige. Øh, så det vi egentlig er nået frem til at påstå nu, det er den minus en halv cosinus til x i anden er det herovre. Lad os prøve at og tjekke det ved at differentiere på begge sider. Når vi differentierer, så kan vi fjerne øh, integraltegnet, og så skal vi også differentiere den side herover. Så det kan vi lige prøve at, at gøre, og se hvad der egentlig kommer ud af. Den sætter vi lige derned. Og så lad os tegne lidt videre. Så slipper vi af med integraltegnet, og differentierer herover, Og så ser vi, hvad der er tilbage. Her har vi x gange sinus til x i anden. Når jeg fjerner integraltegn, så fjerner jeg også den her størrelse dx. Og det der står herover, der har vi minus en halv gange med cosinus, der skal differentieres. Cosinus, den bliver til minus sinus. 
og så skal vi have den størrelse, der står inde i argumentet til cosinus der, og så skal vi gange med den her afledt, og det er så 2x. Når vi tager den afledt af x i anden. Og så kan vi prøve at se, om vi kan simplificere lidt på det her. Vi har minus gange minus, det bliver plus, så, så de her minuser forsvinder. Så har vi en halv gange 2, det bliver til 1, og så ender vi med x gange med sinus til x i anden. Og det stemmer jo rigtig smukt, så den løsning vi har fundet, det er rent faktisk en løsning til integrale, og substitutionsmetoden virker i hvert fald i det her tilfælde.